రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మూడు లక్షల పేద ముస్లింలకు రంజాన్ కానుక పంపిణీ చేస్తున్నారని మాజీ మంత్రి సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు తెలిపారు జిల్లా కేంద్రమైన సిద్దిపేట కొండయ్య కొండ మల్లయ్య గార్డెన్స్ లో మంగళవారం పవిత్రమైన రంజాన్ పండుగను పునరుష్కరించుకొని ప్రభుత్వం తరఫున జిల్లా కలెక్టర్ కృష్ణ భాస్కర్ సమక్షంలో ముస్లిం మైనార్టీ రంజాన్ కానుకను ఎమ్మెల్సీ ఫారూక్ హుసేన్ రఘుమోత్తం రెడ్డిలతో కలిసి పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా హరీష్ రావు మాట్లాడుతూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లో రంజాన్ కానుక పంపిణీ చేస్తున్నామని తెలిపారు కుల మత అతీతంగా అందరు ముస్లింలు హిందూ ముస్లిం క్రైస్తవ వారి వారి పండుగ రోజున కొత్త బట్టలు ధరించాలన్నదే సీఎం కేసీఆర్ ఆశయమని అందుకు అనుగుణంగా కొత్త దుస్తులు పంపిణీ చేస్తున్నామని వివరించారు అలాగే ఈ నెల ముప్పై ఒకటి రోజున సిద్దిపేటలో ఇఫ్తార్ విందును ఏర్పాటు చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు అదేవిధంగా ముస్లిం మైనార్టీ అభ్యున్నతి కోసము రాష్ట్రంలో మూడు వందల ఇంగ్లీష్ మీడియంలో మైనార్టీ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నామని ప్రతి పేద ముస్లిం అమ్మాయిలు చదివించాలన్నదే ప్రభుత్వ ధ్యేయమని అందరి చదివి చదివించడం వల్లనే మీ జీవితంలో వెలుగు వస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు తయారైతుంది పేదరికం లేకుండా అయిపోతుంది అప్పుడు బంగారు తెలంగాణ ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఇప్పటికైనా మేము ఈ పిల్లల్ని ఒక మంచి విద్యాభ్యాసాన్ని మంచి చదువు వైపుకు దృష్టి మళ్ళించి మంచిగా చదివించి జీవితంలో సుఖ సంతోషాలతో ఎదిగేలాగా మనందరం ప్రయత్నిద్దామని తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుస్తూ ముగిస్తున్నా आज बहुत अच्छा प्रोग्राम तेलंगाना के हुकूमत के तरफ से हर जिले में हर शहर में आज हो रहा है अपने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब ये चाहते हैं कि वो हिंदू हो मुसलमान हो ईद के दिन नए कपड़े के साथ अच्छी तरीके से ईद मनाना चाहते हैं इस वास्ते चंद्रशेखर राव साहब ने रमजान के दिन हमारे भाइयों को बहनों को आज कपड़ा नया कपड़ा दे रहे हैं कोई घर में अपने बूढ़े लोगों के लिए बच्चे कपड़ा नहीं बना रहे ईद के दिन लेकिन चंद्रशेखर राव साहब तो हर घर में हर बहन के लिए माँ के लिए हर आदमी के लिए आज कपड़ा भिजवा रहे पूरा तेलंगाना में तीन लाख लोगों को नया कपड़ा चंद्रशेखर राव साहब रमजान के ईद के मुबारक में आज अपने लिए बेच रहा है हम सब साहब के लिए दुआ करना चाहिए आज हुकूमत के तरफ से इफ्तार की दावत भी हर शहर में कर रहे हैं अपने सिद्धिपेट में भी जुम्मा के दिन थर्टी फर्स्ट के दिन जुम्मा के दिन हुकूमत के तरफ से दावत इफ्तार भी हमारे मुसलमान भाइयों के लिए हम बहनों के लिए देने वाला है आप सब भी आने के लिए तमाम हमारे भाइयों आप सब दावत इफ्तार पे आने के लिए भी मैं यहाँ से बोलना चाहता हूँ देखिए आज आपके बच्चों को बच्चियों को पढ़ाने के लिए भी चंद्रशेखर राव साहब ने 300 सौ इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल खोले हैं अपने सिटीपेट में भी बच्चियों को एक स्कूल है बच्चों के लिए भी एक स्कूल है दुबाग में है गजवेल में है इधर हुसनाबाद में भी है मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ आप जरूर ये स्कूलों में आपके बच्चों को बच्चियों को पढ़ाइए अभी गरीबी हटना है अच्छी पढ़ाई से ही हट सकता है वो लोग कुछ अच्छी पढ़ के डॉक्टर या इंजीनियर या सरकारी दफ्तर में काम करें तो आपके घर में रोशनी आ जाएगी आप देखिए आजकल प्राइवेट स्कूलों में हजारों रुपए फीस बना के पढ़ाने की ताकत अपने पास नहीं है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई मिलता है वही पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में कपड़ा दे के खाना दे के रो पूरा रहने का इंतजाम करके नमाज भी सिखाते हुए आज अपने माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में आपके बच्चों को पढ़ा रहा है तीन सौ स्कूल खुले हैं वहां पर अभी भी थोड़ा सीट खाली है मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं जरूर आपके बच्चियों को बच्चों को माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में शरीक करवाइए उन लोगों को अच्छी पढ़ाई के लिए आप पूरी तरीके से ट्राई करना चाहिए थोड़े लोग नहीं बेच रहे बच्चों को बेच रहे लेकिन बच्चियों को नहीं बेच रहे आज बच्ची भी पढ़ने का बहुत जरूरत है पुराने जमाने में चला है लेकिन आज के जमाने में दो लोग भी नौकरी करना है बच्ची भी करना है या बच्चे भी करना है जब तक बच्ची नहीं पढ़ेगा आप डिपेंडेंट हो जाएंगे जब उन्हें भी पढ़ के नौकरी करे तो अच्छी तरीके से वो लोग जी सकते हैं 
आप जानते हैं कितना मुश्किल आप उठाए इस वास्ते बच्चियों को भी जरूर आप पढ़ाना चाहिए एक एक माँ होते हुए आपको आप क्या मुश्किल उठाए आप जानते हैं मेरे से भी बेहतर आप जानते हैं वही मुश्किल आपके बेटी के लिए रहना क्या फिर आप माँ होते हुए आपके बेटियों को जरूर पढ़ाना चाहिए वो आप बेहतर जानते हैं मेरे से इस वास्ते साहब भी 150 बच्चियों को स्कूल निकाले 150 बच्चों को भी स्कूल निकाले इस वास्ते आप लोग अगर से सिटी पेट में सीट फुल हो गए दुबाक में खाली है शरीक कराइए आधा घंटा रास्ता है हुसनाबाद में काली है आधा घंटा रास्ता है गजवेल में है इस वास्ते कहीं पर भी सीट मिले जरूर आप शरीक करवा के आपके बच्चियों को बच्चों को अच्छा पढ़ाई के लिए उनके फ्यूचर के लिए एक अच्छी रास्ता डालना चाहिए आज के मेहमान खसूसी सबका वजीर हरदिल अजीज खाहिद जनाब हरीश राव साहब साथ ही साथ आज खरीब खरीब हर साल की तरह सैयद अलहद सैयद हमीद अद्दीन साहब के फर्जंद इमरान अद्दीन साहब मौलाना अरशद अली साहब एम एल सी राघोतम रेड्डी साहब मुंसिपल चेयरमैन राजन अरसू साहब वाइस चेयरमैन अख्तर पटेल साहब खादर भाई शाह नशीन पर तशरीफ़ फरमा कौंसलर हजरात डी एम डब्ल्यू प्रेस रिपोर्टर भाइयों बहनों इससे पहले खादर साहब ने साफ साफ फरमाया है कि हुकूमत की तरफ से जो आप लोगों को कपड़े दिए जाएंगे वो लोग ले सकते हैं लेकिन सैयद हमीद अदीन साहब की तरफ से और इमरान अदीन साहब की तरफ से जो हरीश राव साहब के कहने पर करीब करीब तीन हजार लोगों को जो जक़ात का सामान दिया जा रहा है वो चावल हो या आटा हो या मसाले तेल मिर्ची नमक जो भी है ये मुस्तक लोग गरीब लोग यानी अल्लाह के पास इसकी पूछ होगी आप लोगों को आप रोजा रहते हैं अल्लाह के डर से यानी अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह को खुश करने के लिए इसलिए कि अल्लाह अगर आप अपने रूम में हैं अपने घर में हैं भूख हो रही है शिद्दत की भूख हो रही है शिद्दत की प्यास हो रही है पानी मौजूद है खाना मौजूद है लेकिन आप खाना नहीं खाते आप पानी नहीं पीते इसलिए कि अल्लाह ताला देख रहा है रोज़ा रहना है और रोजे के वक्त तक आप उसको बर्दाश्त करते हैं उसी तरह से जिस तरह से आपको आप अल्लाह का डर है आज भी ये जो खादर साहब ने फरमाया है इसी तरह से इमरान अद्दीन साहब का मकसद क्या है सैयद हमीद अद्दीन साहब का मकसद क्या है जो गरीब लोग हैं कम से कम रमज़ान के महीने में अच्छा खाने के लिए अच्छा रहने के लिए ये सोचकर हर साल की तरह इमरान अद्दीन साहब यहाँ पर आते हैं हरीश राव साहब की ख्वाहिश पर ये हरीश राव साहब की कोशिशों की वजह से इमरान अद्दीन साहब से हमीद अद्दीन साहब से रब्त पैदा कर कर यहाँ के लोगों को दिया जा रहा है जैसे अरशद अली साहब ने फरमाया है कि यही नहीं तेलंगाना के अजला आंध्रा के अजला महाराष्ट्र के अजला कर्नाटक के अजला जहाँ गरीब लोग हैं मैं बहुत कम लोगों को देखा हूँ हैदराबाद में सैयद हमीद अद्दीन साहब जैसे दिलदार लोगों को 